ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமஸ்தே வெல்கம் டு லக்ஷ்மிஸ் குக்கிங் அண்ட் ஆர்ட் ఈరోజు నేను ఆర్ట్కి సంబంధించి చేయబోతున్నానండి అది హోమ్ మేడ్ క్లే దీనిని ఎయిర్ డ్రై క్లే అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం పదండి ముందుగా ఒక కడాయిని తీసుకుని దీనిలో వన్ కప్ కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి తరువాత వన్ కప్ వైట్ గ్లూని యాడ్ చేసుకోవాలి కార్పెంటర్స్ వాడే గ్లూ అయినా పర్వాలేదు తరువాత టూ స్పూన్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ వెనిగర్ని వేసుకోవాలి లేదా నిమ్మరసాన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి ఎక్కడా ఉండాలనేవి లేకుండా కలుపుకుందాం ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి ఉండాలనేవి లేకుండా చూసుకోండి చూస్తున్నారు కదండి ఈ విధంగా మిక్స్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని స్టవ్ పై పెడదాం మంట అనేది సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే అడుగంటుతుంది కంటిన్యూస్గా ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఇది కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైమే పడుతుందండి ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండండి చూస్తున్నారు కదండి పిండి కొంచెం కుక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఉండలు కట్టేస్తూ ఉంటుంది ఉండలనేవి కట్టకుండా చూసుకోండి మీరు ఈ క్లేన్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ని తీసుకోండి అలా అయితే అడుగున అస్సలు అంటుకోదు చూస్తున్నారు కదండి పిండి అనేది ఈ విధంగా గట్టిగా అయిన తర్వాత స్టవ్ను ఆఫ్ చేసేయాలి ఇది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయినప్పటికీ దీనిపై కోటింగ్ అంతా పోయింది కదండి అందుకే ఇలా అంటుకుంటుంది మరీ గట్టిగా అయ్యే వరకు కుక్ చేయకూడదు ఈ విధంగా అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా వ్యాజలైన్ను కానీ క్రీమును కానీ గ్యాస్ కౌంటర్కి అప్లై చేసుకోవాలి మన చేతులకు కూడా కొద్దిగా వ్యాజలైన్ను అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కుక్ చేసుకున్న పిండిని దీనిపై వేసుకుని బాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి దీనిలో ఎక్కడ అస్సలు ఉండలనేవి ఉండకూడదు ఇలా కంటిన్యూస్గా మసాజ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఈ పిండిని మనం ఎంత ఎక్కువసేపు కలిపితే ఫ్లవర్స్ అనేవి అంత బాగా వస్తాయి ఈ క్లే బాగా స్మూత్గా అయ్యే వరకు ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి మధ్య మధ్యలో మనం చేతికి కౌంటర్కి వ్యాజలైన అప్లై చేసుకుంటూ ఉందాం ఈ క్లేతో మనం చాలా రకాల ఫ్లవర్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు క్లే బ్యాంగిల్స్ క్లే ఇయర్ రింగ్స్ కీ చైన్స్ ఇలా చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చు ఇలా రెడీ చేసుకున్న క్లేని రెండు నుంచి మూడు నెలల వరకు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్లేకి వ్యాజలిన్ను కానీ క్రీమును కానీ అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ క్లేను కవర్లో కానీ జిప్లాక్ కవర్లో కానీ పెట్టుకుని ఇలా గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళకుండా క్లోజ్ చేసుకుని ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఈ క్లేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఇలానే ఉంచి తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఫ్లవర్స్ని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్లేలో కలర్స్ ఎలా కలుపుకోవాలో చూద్దాం కొద్దిగా క్లేను తీసుకుని మనకు కావాల్సిన కలర్ను తీసుకోవాలి ఏ కలర్ అయినా పర్వాలేదండి ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ యాక్రిలిక్ కలర్స్ ఇలా ఏవైనా పర్వాలేదు నేను ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీనిలో కొద్దిగా కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా మన అరచేతులతో ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకుంటే బాగా కలుస్తుంది ఈ కలర్స్ అనేవి మనం ఎప్పటికప్పుడు కావాల్సినంత క్లేకు మాత్రమే కలుపుకోవాలి మనకు కావాల్సినంత క్లే తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని వెంటనే కవర్లో పెట్టి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేయాలి ఇది ఎయిర్ డ్రై క్లే కదండి లేకపోతే త్వరగా డ్రై అయిపోతుంది ఇలాగే మనకు కావాల్సిన కలర్స్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఈ కలర్స్ అనేవి మనకు మిక్స్ చేసేటప్పుడు లైట్గా అనిపిస్తుంది కానీ 
డ్రై అయిన తర్వాత మాత్రం డార్క్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి క్లే అనేది ఇలా డ్రాప్ షేప్లోకి రావాలి గోల్డెన్ వైర్ని కానీ బైండింగ్ వైర్ని కానీ తీసుకోవాలి దీని చివర చిన్న హుక్లా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా క్లేని తీసుకుని మొగ్గ షేప్లో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పెటల్స్ కోసం క్లేని చిన్న చిన్న బాల్స్గా చేసుకోవాలి క్లే అనేది మన చేతికి అతుక్కోకుండా ఉండడం కోసం వ్యాజ్లిన్ని అప్లై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ను చిన్న చిన్న పెటల్స్గా చేసుకుందాం చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ చేసుకోవాలి పెటల్ షేప్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ బడ్ చుట్టూ అరేంజ్ చేసుకుందాం దీనికి మనం ఎక్స్ట్రా గమ్ని ఏమీ యాడ్ చేయని అవసరం లేదండి క్లేలో ఆల్రెడీ గమ్ ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా పెటల్స్ను చేసుకుంటూ ఫ్లవర్ షేప్లోకి జాగ్రత్తగా తీసుకురావాలి మనకు ఫ్లవర్ ఎంత సైజులో కావాలో అంత సైజు వచ్చే వరకు పెటల్స్ అన్నీ ఈ విధంగానే అరేంజ్ చేసుకుందాం మీకు ఫ్లవర్ అనేది విచ్చుకున్నట్లుగా రావాలంటే పెటల్స్ను ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి కొద్దిగా టర్న్ చేసుకోండి ఫ్లవర్ను మనకు కావాల్సిన సైజులో రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టెమ్ కోసం గ్రీన్ కలర్ క్లేని యూజ్ చేద్దాం మీ దగ్గర బైండింగ్ వైర్ కానీ గోల్డెన్ వైర్ కానీ ఏమీ లేకపోతే చీపురు పూలలు ఉంటాయి కదండి దానితో కూడా చేసుకోవచ్చు అలా కూడా ఒకసారి నేను చేసి చూపిస్తాను చూడండి ముందుగా చీపురు పొలం తీసుకుని కొద్దిగా క్లేన్ తీసుకుని బడ్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్లేతో చిన్న చిన్న బాల్స్గా చేసి పెటల్ షేప్లోకి తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఈ బడ్ చుట్టూ అరేంజ్ చేసుకోవాలి మనకు కావాల్సినంత ఫ్లవర్ సైజు వచ్చే వరకు ఈ విధంగానే పెటల్స్ని అరేంజ్ చేసుకుందాం మీకు ఏ కలర్స్లో ఫ్లవర్స్ కావాలో అలా అన్ని కలర్స్లోనూ రెడీ చేసుకోండి ఇవి డ్రై అయిన తర్వాత ఇలా డార్క్ కలర్స్లోకి వస్తాయి ఇవి ఇలా డ్రై అయిన తర్వాత వార్నిష్ను స్ప్రే చేయండి ఇది కార్న్ ఫ్లోర్తో చేసిన పిండి కదండి వార్నిష్ను స్ప్రే చేయడం వలన ఎక్కువ కాలం వరకు ఉంటాయి ఓకేనండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ సలహాలు సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి ఓకేనండి బాయ్